అసలు లేకుండా ఈ ప్రచారం ఏమిట్రా ఇంతకీ అన్న ఎక్కడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లాగా ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం అయ్యారు మీ అభిమాన్ని ఈ దేవరపల్లికి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేలా దీవించు స్వామి ఇతని పేరు యార్లగడ్డ శివరాం అందరూ ముద్దుగా జూనియర్ వైఎస్ఆర్ అంటారు దానికి తగ్గట్టే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే ఇతనికి పిచ్చి అభిమానం ఆయన బాటలోనే నడవాలని ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని నిత్యం ప్రజల మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లారిందా మీ ఇద్దరికి ఊరి మీద తిరగడానికి అత్తా ఇక్కడ నుంచి నువ్వు పారతమ్మ కాదు దేవరపల్లి కాబోయే ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీ యార్లగడ్డ శివరాం బ్రాకెట్ లో జూనియర్ వైఎస్ఆర్ తెలివి ఏడ్చావులే అవునరా ఈ ఎలక్షన్ ఖర్చులన్నిటికీ నీకు డబ్బెక్కదురా మన చింతతోపు అమ్మేశానమ్మా చింతతోపు అమ్మేశావా తొక్కల చింతతోపు పోతే పోయింది ప్రతి ఓడు పొద్దున చొంపెట్టుకోడు మా తోపులోకి వెళ్ళిపోవటం కంపు నువ్వు నోరు మీరా తిక్కలోడా వీడు ఇలా తయారవడని కారణం నువ్వేగా అరే బావా అత్త అలాగే అంటది కానీ అవతల క్యారోసింగ్ ఏమవుతుంది పద మీరిద్దరూ ఈ జన్మకి మారర్రా అవునండి ఏడు చెప్పగానే పని చూపుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రమాణ శిఖర రోజున ఈ డ్రెస్ ఎత్తురు కానీ ముందు లోపలికి వెళ్ళి ప్యాంటు చొక్క వేసుకుంటాండి బాబు చిట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు మొట్టమొదటిసారి ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చావురా లోపలికి వెళ్ళి పంచి మార్చుకుని వస్తాను పబ్లిక్ ని మేనేజ్ చేయి చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి ఇంకా కౌంటింగ్ మొదలవ్వలేదు అప్పుడే బాజాబా జంతులతో బయలుదేరావు తర్వాత ఎలాగో ఛాన్స్ రాదేనా ఎలాగో గెలిచేది నేనే కదా చలమేమో చూస్తే తెలియట్లా చచ్చినాడుకు వచ్చినట్టు నీ వెనకాల నలుగురు నా వెనకాల చూడు ఊరు ఊరే ఉంది రే ఇది రాజకీయం రా తెలుసులేవానికి తీయగానే ఉంటది అనుభవమే చేదుగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడే అందిన ఫలితాలు చూడు మొదటి విడత లెక్కింపులో బుడ్డా చలమయ్య గారి కంటే జార్లగడ్డ శివరాం గారు పదిహేను ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు నువ్వు ఒకటివి బావా రేషన్ షాపు నాకే ఇప్పించాలి కొట్టమై కొట్టమై అయోధ్య గారు కొట్టుపోయేది అట్టకే వచ్చు మాతో రేషన్ కార్డు ఉంది మేము కొనుక్కోండి మీ మామ తడిగా రెండవ విడత ఫలితాలు జార్లగడ్డ శివరాం గారు అరవై ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు శివా మరి నా రైస్ మిల్ లైసెన్స్ సంగతి చిట్టి చూడమ్మా మూడో విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారు చెరో పన్నెండు వందల ఓట్లతో సరి సమానమైన పోర్లో ఉన్నారు ఆఖరి విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారిపై పదిహేను ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు శివరాం ఇక రాజకీయాలు మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళు అప్పులు ఎలా తెచ్చాలో ఆలోచించరా అదండ్రా పదండి అందరూ దెబ్బేసారా రే దెబ్బేసింది వాళ్ళు కదరా ఇళ్ళు ఇళ్ళు రే నిజం చెప్పండి మా ఊరికి ఓటేసారా లేదా నేను నమ్మను మీరు నమ్మరని తెలిసే వేసిన ఓట్లు గోసులో దాచిపెట్టాం తీయండ్రా అమ్మడి అమ్మ నా వెళ్ళరా బ్యాలెట్ బాక్స్ లో లేదంట్రా తీ అంకమ్మ నీ గురించి నాకు రోజు రోజుకి దిగులు ఎక్కువైపోతోంది ఆస్తులన్నీ అమ్మేశావు ఊరంతా అప్పులు చేశావు ఇవన్నీ ఎలా తీరుస్తావురా ఊరుగామా ఈ అప్పులు కూడా అప్పులేనా దుబాయ్లో మన ఫ్రెండ్ రాంబాబు గారు అన్నాడు ఆడికి ఫోన్ కొడితే కోట్లు పంపిస్తాడు ఆ డబ్బులతో ఊళ్ళో ఉన్న అప్పులను తీసేసి మిగతా డబ్బులతో వచ్చే ఎన్నికల్లో బావనే ఎమ్మెల్యే గురించే పెడతా అంటే మా గురుగారు వయస్తో ఈ జూనియర్ వయస్సు మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో అవి అన్నావంటే మాడు పగిలిపోద్ది వేదవా చిన్నప్పుడే మీ అమ్మ నాన్న పోతే 
వీటితో సమానంగా నిన్ను పెంచాను మీరిద్దరు ఇలా పనికి రాకుండా పోతే పెంచడం చేతగాని తల్లి అని ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటారు నువ్వేం బాధపడకత్తా ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా సరే మేము కుబేరులైపోతాం మన జాతకంలోనే ఉందమ్మా ఇక చూడు జరిగుడ్లో ఎలా పాకింతు తండ్రి బబ్లేచకాలం బబ్బాలం భద్రాచలం గుడిగోపురం ఎండాకాలం చలివేంద్రం మజ్జిగే తినండి బోణి బాబా గోలీ చూడు సూపర్ సౌండ్ ఆ బోణి బాబా కొట్టు ఎలా నడుతుందే నీ చేత్తో బోణి కొడితే కళ్ళకళ్ళ ఆడిపోద్దని నా ఆశ అది సర్లేగానే దొబ్బా నుంచి మా రాంబాబు గడ ఫోన్ చేశాడా ఇప్పుడు చేస్తాళ్లే టైం అయిందిగా ఆదివారం పది గంటల కల్లా ఆయన దుపాయి నుంచి ఫోన్ చేయడం మీరు ఫ్రీగా నా ఫోన్ వాడుకోవడం తప్ప ఒక్క రూపాయి పెట్టి మీరు ఎప్పుడైనా బోణి కొట్టారా నువ్వే ఫీల్ అయిపోయా బోణి పాప నేను రుణం ఉంచుకోలే మా రాంబాబు కూడా చెప్పి నేను దుబాయి పంపిస్తాం అక్కడ కానీ గుడ్డి పెట్టావు అనుకో దుబాయి సైకిల్ బోణి కొడితే నీ ఒళ్ళంత బంగారమే పెట్రోల్ పంపిస్తే మేము ఇద్దరు బొంగు పెట్టుకుని సెటిల్ అయిపోతారా బాబు డైరెక్ట్ గా మనూరు పైప్ లైన్ అని చెప్తావా అరే బాబు బాబు నువ్వు ఆ మాట మీద ఉండే హైలైట్స్ <laughs> 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 Excuse me. Uh, where is Mr. Village President House? Sir? President sir, who are you? <laughs> I am Dola. My name is And this is my secretary. Uh, hi, my name is... Yeah. Hi, baby. Hi. Uh, okay. We are working in International Poor People's Housing Construction Organization. Yeah. I'm not going to do this. ఇల్లు కట్టిస్తాం ఒక్క ఇంటికి ఐదు లక్షల లోన్ ఇస్తాం మీరు జస్ట్ ఐదు వేల రూపాయలు కట్టి జాయిన్ అయితే చాలు ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ కి ఐదు వేలు కడుతూ ఉండాలి మీ ఊరి ప్రెసిడెంట్ మాకు హామీ ఇస్తే మేము లోన్ ఇస్తాం చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి మనం మీరు రాను రాను అన్నా కూడా మేము బాధ తీసుకొచ్చామండి మా ఊళ్ళు అంద ముందు చెప్పాలి వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఇలాగే మాట్లాడాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం కమన్ సెక్రటరీ కమన్ అన్నిటికి నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అంటున్నావు ఆ తర్వాత మనకేం ప్రాబ్లం రాదు కదా నో ప్రాబ్లం గుడ్ మార్నింగ్ మై నేమ్ ఇస్ and she is mm. hey vision ja boy okay 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 my dear gentlemen and my dear gentle women we are working international poor people's housing society organization prapanchalloni peda variki illu kattinje samsthalo mem pan chestunnamu and she was asked me shiva gar mamalni adigaru okay construction the houses for poor people peda vallandariki illu kattinchamani we agreed mem oppukunnam every house 5 lakhs rupees only okkoka intiki 5 lakhs kharch avutundi and you pay 50% only meer sagam kadte chalu migitha sagam ma samsth భరిస్తుంది and this is an installment offer you just pay 5000 rupees for every month anta oka sare kattakarledu prathi nela 5000 chopuna kadte chalu and this is our house model two bedrooms rendu padaka oka avakasam nake vandi two bedrooms aa rendu padaka one big hall oka pedda hall one kitchen oka vanta gada and beautiful toilet wo andamaina penta gada hey chi darman ఈ పిల్లి గడ్డ వాడు చూడటానికి పాత కొట్లు ఆలం పాడేసేవాళ్ళు ఉన్నా వీడు దాదాపు టాటా బిర్లా రేంజ్ మా ఇద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ రాను రాను అని బల్ల గుర్తు చెప్పిన మేమే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం ఎరా కాబట్టి ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలని నా ఆశ ఆశయం మీరందరూ కూడా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున పే చేసి మీ పేర్లు బుక్ చేసుకోండి చెప్తున్నాను మీరు అందరూ డబ్బులు కట్టండి నేను మంచి ఇల్లు కట్టిస్తాడు అయితే నేనే ముందు బోణి కొడతా 
ఇంత డబ్బు నీకెక్కడదే నువ్విచ్చింది ఏమి రాదా నేను నాలుగిళ్ళు తీసుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా తీసుకోరాదు నాలుగిళ్ళు అంటే మాట్లా నెలకి ఇరవై వేలు కట్టొద్దు ఏంటి కట్టేది గోంగూర కట్ట మన గేదెలు తీసుకున్నా లోన్ కట్టావా పొలం మీద లోన్ కట్టావా ఇదేంట్రా చెరు కట్న సంపట్ని కూర్చున్నట్టు అలా కూర్చున్నారు సరే కూర్చోండి వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు ఒరే శివ ఆ పిల్లి గడపడు వస్తాడంటావా ఆడు వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇంతకీ పక్కన ఆ పిల్ల వస్తుందంటావా ఆ పిల్లతో నీకేం పండ్రా నీకు తెలీదా మన శివ పట్న నుంచి ఒక ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఐదు లక్షల లోన్ ఇచ్చి మా నూరోళ్ళందరికి ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు ఐదు లక్షల లోన్ ఆడు మామూలు ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే తెల్లకారలు వచ్చాడా అవును ఆడికి పిల్లి గడ్డ ఉందా అవుంది పక్కనే చార్మి లాంటి పిల్లలు ఉంటదే ఆ మేడా ఏం చెప్పావరా కరెక్ట్ టేబుల్ వేసి ల్యాప్టాప్ కానీ పెట్టాడా పెట్టాడు రే బాబు ఆడు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే ఇది తెలుగులో చెప్పుడుదే అయ్య బాబే ఆడి గురించి కట్ట చెప్పేస్తా అంటే బాగా చేసేట్రా తెలుసా అంటే మా అత్తగారు ఊర్లో ఇల్లు కట్టేస్తానని చెప్పి అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పరాలు అయిపోయింది ఆడే కదా అయ్యో అయ్యో అన్యాయం అడగండి అప్పుడు ఏం చేద్దామరా పూసుకో కాసుకో చూడు చల ఇప్పుడు ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా ఏదొక రోజు మళ్ళీ కుబేరుడిగా వస్తాను ఆ రోజు నా తడా కంటూ చూపిస్తా పదమ్మా అగు నీ ఇల్లమ్మగా వచ్చేది నువ్వు వీళ్ళ చేత ఇప్పించిన దానికి వడ్డీకి సరిపోదురా ఎలా సంపాదిస్తావో సంపాదించి వీళ్ళందరికీ కట్టు అప్పటి వరకు మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుంది అప్పుడు ఇల్లు వాకిలే లేని మీ అమ్మకు ఏ గొడ్ల చావిట్లోనో ఇంత చోటిస్తాం పూటకో ఇంట్లో అన్నం పెట్టేస్తాం అంటే ఒక విధంగా మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళో అడుక్కు తిన్నట్టేరా జనాలకు మంచి చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు చెడిపోలేదమ్మా సిటీకి వెళ్తాను డబ్బు సంపాదించుకొస్తాను అంత పెద్ద సిటీలో ఎలా బతుకుతావురా ఈ అమ్మ ఆశీర్వాదం ఉన్నంత వరకు నాకేం కాదమ్మా ఇంకా ఏదైనా సమస్య వచ్చిందనుకో ఉన్నాడుగా మా గురువు గారు 